YouTube любит, как и любая соцсеть, она любит регулярность. Но если бы мы себя заставляли... Вот как мне приш... пришлось. Это, ну, это выгорание. Ты как бы, ну, к черту это зачем? Разовые продажи, типа один раз продать книгу или один раз продать или несколько мерч, не так клево. Но все-таки мерч, опять же, в России это действительно для блогеров большинства гемор. Как вы понимаете, за все платят зрители в конечном итоге. Ну, то есть, все это шоу... Это люди, бро. Это люди, бро. Я все же ощущаю нехватку длинных дешевых денег в России. Там Попробую кредит, пойди возьми там, да, свою компанию, к примеру, молодую какую-то и прочее. Uh, есть три проблемы, я сейчас их сформулировал, кстати, буду, наверное, снимать отдельный выпуск. Первый, найм иностранного сотрудника, у меня программист переехал из Казахстана, это 10 кругов ада. Да. Никто не знает, как это делается. Сшиваешь документы, ниточка у тебя не 2 сантиметра, а 3, заворачивают. И нам пришлось даже нанять специальную контору, которая за 4000 рублей наконец-то объяснила нам, как нанять на работу иностранца и все сделала. Вторая проблема, стоимость интернета. Вот у меня дома я плачу за 500, за 500, я плачу 800 рублей. Здесь, чтобы мне для юрлица провести такой интернет, 180 тысяч рублей. И третья проблема, очень острая, вставшая передо мной в последний месяц, невозможно подключиться к платежкам. Постоянно по какой-то причине заворачивают, приходишь с каким-то проектом, все, без объяснения причин, Яндекс там и прочее. И приходится идти к кому? Приходится идти к таким полусерым, типа фрикас и всем остальным. Слушай, ну, не знаю, мне кажется, эти проблемы такого технического характера, они не фундаментальные и решаются. Особенно про интернет и про платежки, это, ну, такие действительно простые проблемы. А с наймом специалистов, ну, тоже, то есть, Грубо говоря, я эти проблемы вообще не рассматриваю как проблемы. Ну а фундаментально вот... Фундаментально проблемы всегда простые. Как ты привлекаешь клиентов и какой у тебя продукт, с какой лучшестью. Вот э, все. Но если тебе как бы... Любая страна или любая юрисдикция имеет свои плюсы и минусы. Mm -hmm. Россия прекрасное место, если у тебя есть в плане налогов, в плане возможностей, в плане маржи, которую тут можно делать. То есть, условно, индивидуальный предприниматель на 6%, такого ты нигде в мире не найдешь. Это халява и там роскошь, которую там, ни один себе европейский и американский предприниматель не может позволить. Да, но есть и минусы, да, там какие-то вот бюрократические проволочки, у нас юрисдикция для инвестиций не особо подходит и так далее. Ну что, меняешь юрисдикцию, то есть это вопросы технические. Здесь юрисдикция не подходит, но делаешь другую. Здесь платежки Stripe не принимает, но открываешь в Эстонии. То есть это не, это не фундаментальные проблемы, они технические. Здесь ребята из Казахстана не принимают, но оформляешь там их как-то по-другому. То есть они все ну, достаточно такие рутинные, и их можно кому-то поручить на аутсорсе. Фундаментальные проблемы всегда у стартапа, что это э, стоимость привлечения, да, там LTV, то есть чтобы твой продукт покупали, покупали регулярно. Э, это команда, ну и это заниматься ростом. Все остальное, не, ну вот перечисленное там с интернетом, не является вообще проблемой, ну, на мой взгляд. Поэтому... Ну, вот если бы ты был, например, тебя позвали бы завтра в правительство, да, ну, и ты бы согласился пойти туда, к примеру, с вольных хлебов, и сказали, вот ты у нас будешь там министром по венчурным инвестициям именно и по развитию стартап-движения и рынка в стране. Вот что бы ты добавил, вот, как профессионал рынка, что вот со стороны именно государства можно улучшить еще? Ну, э, да, первые моменты, они уже делаются, это поправить нашу юрисдикцию, да, некоторые законы для того, чтобы можно было там конвертируемый займ нормально проводить и прочее, прочее. То есть это э, такая довольно фундаментальная проблема для нашего законодательства, потому что у, в Америке прецедентное право, mm -hmm. то есть вот мы договорились, если что-то расписали на 300 страницах, то так оно и будет работать. У нас мы с тобой заключили этот договор, но он может противоречить конституционному договору об ООшках. И вот если там какой-то пункт противоречит главному закону, то ты идешь, оспариваешь и выигрываешь этот суд, и как бы наши договоренности аннулируешь. Ну, а у нас просто другой э, тип э, законодательства. 
это первое. И в эту сторону многие двигаются, соответственно, у нас там другая история там, с законами про телемедицину и прочее. Но это вопросы такие технические, я думаю, их победят, и вариантов нет, ну, и в эту сторону уже все двигается. Поэтому здесь как бы, наверное, нет такого, что ты пришел эгегей, махнул шашкой, и все понеслось. Очевидно, там не дураки и очень много уже чего проделано. Но, как я говорю, это просто проблема в том, что это вступает в противоречие с еще там миллионом других вещей. И именно поэтому оно не так, так быстро случается, как нам хотелось бы. Вот, поэтому... Не знаю, ответил я на вопрос то или нет. Друзья, нашел офигенный ресурс со свежими новостями из мира криптовалюты блокчейна Elonews.com. Каждый день публикуют сведения о новых монетах, которые вскоре появятся на биржах и на которых можно нехило заработать. Курсы криптовалют и по достижении какой цены их целесообразно покупать или продавать и многое другое. А в их телеграм-канале, ссылка в описании, публикуются еще более оперативные новости и прямо сейчас идет конкурс. Очень простой конкурс, кто точнее всего предскажет курс биткоина на 23 ноября, тот получит 500 долларов и это, мне кажется, для нас вполне посильная простая задача. Все ссылки на сайт и телеграм-канал Elon News в описании, залетайте и заберем эти 500 долларов. Конвертируемый займ, кстати, разрешили, если я помню, Разрешили, год назад, но, да, его разрешили, году. мы тоже делали шаблон и он в принципе работает. Но все равно это не там, если там копнуть глубже, не до конца, не, не аналог сейфа или там. А можешь а... в двух словах расшифровать конвертируемый займ, потому что, скорее всего, многие вообще не знают, это некая такая новая для России сущность. Да, но суть такая, что я тебе даю миллион рублей а, под некий проект, например, и при этом дальше при каких-то условиях это конвертируется в какую-то долю, то есть... Ну, мою. Ну, например, 5% в твоем будущем проекте. Но мы сейчас не торгуемся по поводу того, сколько это будет, 5%, 10% или 3%, потому что я не знаю, не могу оценить сейчас твой проект. Потому что он на ранней стадии, у вас всего 2 человека, вообще никакого актива нет, непонятно, как его оценить. Но мы его оценим тогда, когда ты поднимешь следующий раунд, например, поднимешь 10 миллионов долларов, и вот тогда мы задним числом как бы пересчитаем от той цифры мой вклад с учетом дисконта, там бла-бла-бла, и, собственно, это будет там, по некой понятной формуле. Вот, вкратце, а если у меня не получится? А, если у тебя не получится, смотри. Это... Продашь почку, я даже займ. Да, это конвертируемый займ, да, в российском законодательстве, что это фактически ты обязан вернуть дальше этот миллион с некими процентами, которые там прописаны. Очевидно, что ну, эта история как с компанием. Если ООО банкротится, очевидно, что это проблема ООО, и она никак не переходит на соответственно, физлицо. Поэтому ну, это как в любой компании с кредитами или займами. Ну, то есть, в принципе, предприниматели в России могут, если они привлекают на ООО или акционерное общество, они могут через конвертируемый займ привлекать ну, да, инвестиции. Да, ровно так это происходит. У нас в United Investors это одна из самых популярных схем. И... Ну, по причине того, что она проще, не нужно торговаться по оценке, и она очень быстрая. И понятно, что все понимают риски, да? что стартап это рискованная история, что там 9 из 10 закрываются, но и, соответственно, инвестор это тоже понимает, да, ему, он, если эта штука растет, понятно, что он будет докладывать, ему интересно зафиксировать долю, но если эта штука сдохла, то понятно, что никто там нечего взять с этого. Ну, да, Юра, он вправ, а по факту ему нифига не вернут, потому что неоткуда. Ну, но опять же, и, и да, Юра, если это юрлицо, и оно обанкротилось, то ты тоже как бы ничего с этим не сделаешь. Это нормальная юридическая практика. Поэтому это классная схема, всем рекомендую. Самые большие сделки или самые яркетки, помнишь, на United Investors именно, которые прошли? По объемам, может быть, по выстрелившести проекта? Ну, много лосося был, наверное, Александр про него, про него говорил. Это такая довольно быстрая и интересная история. У нас один из участников инвестировал 
в них, по-моему, порядка полумиллиона долларов. И через год их купил, соответственно, этот проект. Ну, их выкупили, и он там сделал несколько иксов, ну, можно сказать, за год. Понятно, что это вот такой классный пример. Понятно, что есть некоторые сделки, где мы вошли, потом еще доложили, они как бы растут на бумаге, да, их оценка растет, но никакого экзита, ничего не случилось. И всякое может быть, что там, и дальше оно там каким-то образом может не расти, может не, не случиться экзита и так далее. И мы так и останемся, так сказать, миллионерами на бумаге. Думаю, вы все слышали про бота Глаз Бога в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, FIO или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Беларуси и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании. А ты свои средства инвестируешь? Да, да. Через свою же площадку, да? Но у нас не то чтобы через нашу же площадку, но мы, когда смотрим на проекты, мы, соответственно, говорим, вот этот проект интересен, мы в него заходим. Поэтому да. Но опять же, как все понимают, венчурные инвестиции крайне рискованные, поэтому туда инвестируют только те деньги, которые ты понимаешь что готов потерять, да, и относишься к успеху как к приятному бонусу, и не ожидаешь ничего, что это там уже завтра тебе вернет там 10 или сколько-то иксов. Ну, как в крипту. Только здесь, мне кажется, более понятная и прогнозируемая история. Здесь, смотрите, в чем принципиальная разница, например, инвестиции в акции или в крипту от инвестиций в стартапы. В инвестициях в стартапы есть много минусов, это не ликвид, ты не можешь продать инвестицию в стартапы, вот если тебе нужны деньги. Много рисков. То есть по многим параметрам инвестиции в стартапы плохая затея. Но по каким параметрам она классная? Первое, у тебя есть нечестное преимущество, ты общаешься с основателем. Ты знаешь, что у него в голове, ты знаешь что-то, чего не знает ну, там, миллион всех остальных. И это твое преимущество. Инсайдер, по сути. По сути, да. Вот когда я смотрю на акции Амазона, они, да, растут. Но я не знаю, что в голове у, у Джеффа Безоса. При этом есть те, кто знает, угу. что у него в голове. У них больше капитал, они с ним общаются, и это другой рынок. Но для нас, я, ну, то есть я для, для этой игры, я зритель. А как зритель я ничего с этой игрой не могу поделать. Я только могу либо радоваться, либо сокрушаться, то есть такое казино. Здесь у меня есть понятное некое нечестное преимущество, я могу как-то влиять, и э, в этом есть плюс. Второе, это интересно. То есть э, все, кто у нас э, участники клуба, они так или иначе имеют предпринимательский опыт в IT-сфере, и они в этом разбираются. У них есть существующие бизнесы. Они смотрят на проекты не просто, как там, вот 10 иксов я заработаю, или там, вот биткоин подорожает. Они смотрят на эти проекты а, под разными углами. То есть для кого-то это партнерство, для кого-то это возможность а, себе приобрести, для кого-то это команда, для... кто -то, а кто-то понимает, ага, этот проект я могу продать тому. То есть они в теме, им интересно, и у них есть очень-очень mm -hmm. много мотивов, почему они этим занимаются. То же самое мне интересно стартапами заниматься. Я там, занимаюсь ими больше 10 лет, и это там, с точки зрения теории вероятности говорит о том, что я ими буду и дальше заниматься. Поэтому второе – это интерес. Что нельзя сказать про какие-то другие типы активов? Ну, Кому-то интересны акции. То есть человек там, зарубается, строит графики и прочее. Ему ну, это, это нравится, и 
там заработал он или проиграл, это другой вопрос. Но если он все честно говорит, что я этим занимаюсь ради интереса, это ну, классный ответ. Ну, я так закидываю, там у меня Apple, Netflix, Spotify, Amazon. То есть, ну, я понимаю, что Netflix, ну, мы видим, игра в кальмара, да, рост клиентской базы, все супер, там, Amazon со своими клауд-сервисами. Ну, я держу там буквально там 3-4 тысячи долларов, просто, ну, закинул и все. Ну, это да, это как игра, ну, вот здесь очень, очень классная аналогия, которую, ну, я привожу. Вот представь, игра в футбол, есть зрители, которые голосуют, а есть игроки, которые играют, и еще там разные вокруг этого. Внешние обстоятельства. Есть, нет, вот смотри, в, в, основном, в основном 99% людей это зрители. Выиграет команда, они радуются, проиграют, они огорчаются, но они никак не влияют на игру и так далее. При этом кто есть? При этом есть игроки, тренер. Есть те, кто сладкую водичку продают или пиво на трибунах. Вот те всегда зарабатывают. Mm -hmm. То есть э, проиграли вы, то есть это такие продавцы лопат для золотоискателей. Есть, есть брокеры, есть те, кто продают билеты. Вот есть ребята, которые сдают, строят стадионы, сдают в аренду стадионы. Mm -hmm. э, вот если смотреть на любую историю, опять же, на крипту и так далее, вс... то есть я для себя сразу себе задаю вопрос, кто я в этой игре? А, кто я? Игрок? Тогда я делаю стартап, связанный с криптой. Или я э, продавец лопат, или я там пиво разношу, тогда я делаю курсы по крипте. Да? Или, или я сдаю в аренду, тогда я, не знаю, арендую площадку, вот лофт и сдаю тут для... Съемок. Для майнинга. Для майнинга, да. И главное, никогда не быть зрителем. Почему? Угу. Потому что если ты зритель, ты, ну, э, как вы понимаете, за все платят зрители в конечном итоге. Ну, то есть все это шоу... Оно же вовлекает все больше зрителей, но именно из их а, как бы кошельков финансируется все это шоу. То же самое с акциями, то же самое с а, криптой, то же самое со всем. А, все инвестиции классные, кроме а, из, из позиции тебя зрителя. Но 99,9% людей, а, которые инвестируют в крипту, которые инвестируют в акции, они инвестируют из позиции зрителей. И это фундаментально, ну, на мой взгляд, ошибочная история. Да, сегодня рынок попер, они радуются, но завтра, как в футболе, они проиграют и будут огорчаться. А те, кто разносил водичку, играл в футбол, тренировал и так далее, они всегда заработают. И вот эта позиция мне нравится больше. Вот. Только коронавирус может расстроить, что игр стало меньше. Неважно. Ну, то есть, да, может, да, понятно, что у них свои риски есть. Там игра может сорваться там, и так далее, но. Не, ну это классика 17-18 год. Вспомните, когда первый хайп ICO, криптовалют, кто заработал, все, кто продавали кирки и лопаты. Ну, я. Кто листил, маркетологи кто заработали. Маркетолог. Да. Я в МГУ, я, я это тогда видел. Я в МГУ организовал курсы блокчейн Founder при МГУ при экономическом факультете. Я был как раз тем самым продавцом лопат для золотоискателей. И, собственно, эту стратегию я и сейчас, ну, я сейчас от этого отошел, но если бы я что-то там делал, я бы эту же стратегию и сейчас применил. То есть не играть, но зарабатывать на тех, кто играет. В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн магазинах и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы 
вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут. Вот ты, Никита, зачем завел свой канал? Кстати, на канал Никита подписывайтесь, он там говорит о том, что не входят в наши выпуски, потому что у нас и так по 6 выпусков в неделю и куда больше. Поэтому остальные какие-то с не менее интересными ребятами на канале Никита Ануфриев, Теглайнеры, можете тоже смотреть. Вот зачем ты его завел? Ты знаешь, хороший вопрос. Внимание, потому что я понял в какой-то момент, что внимание – это самая главная валюта 21 века. И если у тебя есть аудитория, то по большому счету, ну, ты, не то, что ты можешь продавать все, что угодно, у тебя значительный ресурс повышается. То есть, вот тебе сейчас, давай на твоем примере, тебе нужно сделать сайт, ты можешь условно забелить один сторис, uh -huh. э, и у тебя сразу будет куча подрядчиков, которых тебе порекомендуют и так далее. Ну и вторая причина, помимо вот этого понимания, что этот ресурс крайне необходим, это реально просто интересно, потому что моя сейчас стратегия, что через интервью, через такие интересные знакомства я вот могу с Алексеем пообщаться, с тобой пообщаться, еще с десятком других интересных людей, которые... Ты знаешь, вот каждое интервью лично для меня это как вот я узнаю что-то новое. Вот я сегодня уже намотал там тык-тык-тык-тык-тык, сейчас закончится интервью, я в заметке сразу запишу. Поэтому такая причина, наверное. Внимание плюс самообразование, наверное, какое-то. Ну, окей. А, кстати, сколько подписчиков? Я, я, я как раз про YouTube-блоги знаю только теоретически, поэтому я хотел у вас, как у практиков, ну, я так что понимаю, что Сергей приближается к 500 тысячам, я все жду Да, на момент. следующей неделе будем. Вот. Даже выдадим премиальные сотрудникам, кто да. с первого дня причастен к каналу. Да, я... а каналу три года, да? Да, три года. А в какой момент, это, кстати, интересный вопрос, в какой момент пошел рост? Слушай, ну, вообще у меня была определенная известность небольшая, потому что до этого я писал книгу. Ты говоришь, mm -hmm. любое медиа создавайте, да, конечно, любое. Создайте хоть минимальное какое-то, да? да, как раньше блок на ЖЖ. ЖЖ да? Да. Из ЖЖ мы видим, кто вырос. Тот же Варламов, к примеру. Да, да. Вот. То есть я это почувствовал, у меня когда-то форум был там для хакеров-кардеров очень давно еще, там в 2004 году, мне было 20 лет. И я понял, что э, имея его, ты уже становишься значительно влиятельнее, крупнее, ты уже общаешься с ребятами намного умнее тебя, потому что ты сидишь где-то в Беларуси, в Украине, в России, они в разных странах, и в Израиле, и при делах там многие, и более старшего возраста, и ты получаешь больше денег значительно, больше влияния, больше нетворкинга, и в целом больше возможностей. И я вот тогда это понял, и писал книжку, у меня там, может, после выхода книги где-то там 2-3 тысячи подписчиков в соцсетях было, плюс меня знали на картерских хакерских форумах. И я свой первый... Мне было чуть легче, чем, например, тебе, но ну, сейчас я объясню, тебе тоже будет легко, и тебе тоже. И всем, всем кто в эту деле... студию за Заходят, всем Фишка, становится что не, нет никого с нуля, это классно. То есть, если человеку 20 лет, как минимум, то он уже не с нуля. У него уже что-то есть, как минимум 100 друзей. Ну, поэтому, ну, у кого-то не с нуля это 100 друзей, у кого-то 10 тысяч. Но это принципиально все равно. У меня не... 2-3 было, например. Ну, окей, а было такое, что ты год, каждый день или вот с какой-то частотой фигачил выпуски, и только там на второй год пошел какой-то рост. То есть... Но я просто общаясь с некоторыми знакомыми, у них была такая история, что я, например, год я работал, 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 и только там через года два у меня ну, такая хоккейная клюшка нарисовалась. Или у тебя вот такой рост, он как бы по подписчикам сразу пошел. Слушай, ну YouTube, он самый сложный вид трафика. Он самый офигенный в плане того, что... Он самый прибыльный mm -hmm. в любом случае. У тебя очень много инструментов для монетизации. Там и, и подписки, вот как ты любишь, там спонсорские всякие, да, и стримы да. для спонсоров можешь проводить, и, и что хочешь. YouTube а, достаточно много в этом плане делает, поэтому а, для бабла это самая благодарная платформа. Плюс это самый дорогой зритель. Например, mm -hmm. я в ТикТоке, у меня там за несколько месяцев 113 тысяч, там, да чтоб в Ютубе оно только росло, да. И YouTube трав ты можешь, в принципе, э, слить на любую свою соцсеть. То есть я скажу, кстати, подписывайтесь да, на мой инстаграм, вот ссылка в описании, да, да, да. и все. Ты попробуй с, Ютуб, э, с Телеграма, с Инсты или с ТикТока, тем более, загони на Ютуб. Да вообще, то есть если вот сейчас после видоса, может, там 500 человек подпишется, а с Инсты я скажу, ну-ка на мой канал, ну, ну не Понятно. знаю, ну 10, то есть в разы, это кратно в разы. И он, Ютуб, ну, наверное... Ты всю жизнь вот, предпринимательское движение, до этого работал менеджером. Ты понимаешь критерии достижения успеха. Они точно такие же, как везде. 
упорство. Упорство, еще раз упорство. У меня три года по три-четыре выпуска каждую, каждую, неделю. каждую неделю. Каждую неделю. И я все это время был один, только сейчас появляются вот ведущие типа Никиты, потом еще мальчик по арбитражу трафика и по крипте. Вот. Упорство, но при этом важно понимать, Идешь ли ты в правильном направлении? Как, ты, как понять, идешь ли ты в правильном направлении? Ну, ты видишь результаты своей работы или нет, да? Вот в среднем статистика по Ютубу, а, просто вам, допустим, легче. Вот ты завтра стартанешь канал, мы его кинем под выпуском, я про тебя расскажу. То есть все, кто попадает в эту студию, там Шестаков у нас есть сегодня. У меня есть, кстати, канал, можешь скинуть, там тысяча с хвостиком подписчиков даже. Ну, вот. Я туда не выкладывал давно, но, может быть, будет повод что-то Вот выложить. это, кстати, тоже момент, да. YouTube любит, как и любая соцсеть, она любит регулярность. Ты, если не можешь выдерживать, к примеру, мой темп, там, три там, видео в неделю. Хотя бы одно Делай, как бы, комедиан, там, одно в месяц, к примеру. Или, ну, одно, одно в неделю. В неделю будет одно в неделю кайф, формат, да. да. То есть, вот. оно тебя и не перенапряжет, ты будешь успевать это делать, и не перегоришь, ну, заебавшись на работе, да, скажем так. Ну, да. И... Вот, регулярность, упорство, и в среднем люди получают тысячу подписчиков, это год, uh -huh. и до 10 они вырастают за два года, uh -huh. ну, дальше уже, возможно, кратный рост. Вот в моем случае было, я снимаю там примерно 5 месяцев, у меня где-то из всех моих активностей, ну, у меня видосов там 15, у меня 5 тысяч подписчиков, кто-то с соцсетей, кто-то с форума, вот отсюда 5 тысяч подписчиков, и затем... Как правило, у кого-то случайно выстрелит, особенно на молодых каналах, mm -hmm. которые мы только, только начали. Ну, он может за Рейган быть там и 10 лет назад, да, но ты просто начал выкладывать. Это алгоритмы видео. или это кто-то тебе порекомендовал? Это... Или что это? Или у Дудя интервью? Нет, это, как правило, вот да, это последнее. То есть алгоритмы. Если ты какую-то чушь снимаешь, алгоритмы тебя никогда не подхватят. Ну, даже Нет. если ты супер кликбейтное название за... сделаешь, да. У меня это Кладмен приехал, закладчик от наркотиков. Это была широкая тема. Вот опять же, то есть. А, вот этот выпуск сейчас с нами, хотя он офигенный, да, посмотрит, ну, там, 40 тысяч человек, 50, ну, да, пусть, да, ну 60, да. там, в лучшем случае. Если мы сейчас э, за, э, солевого наркомана пригласим сюда, или закладчика, Конечно. или, не знаю, киллера, У да. У вас был там э, э, в, этом, в маске товарищ их про хватает, Дарнет, Их да, хватает. Да, да, да. То есть это уза темы. То есть в любом случае, приходя на YouTube, вот ты как экспертом в своей нише, ты должен понимать, что у тебя никогда не будет просмотров... Э, таких, как у, не я то, что понимаю, у Дудя, да, даже да, как да, у меня да, не да, будет. Да, и ты должен понимаю. быть к этому готов. Но у тебя каждый зритель, он, по сути, он целевой. Это какой-то инвестор придет или молодой стартапер. Кстати, пример, вот если Оскара Хартмана посмотреть, вот если, у него же YouTube и так далее, его тематика, он выбрал не предпринимательство, как вы знаете, а... Ну, Мотивашку. А мотивация, да, там, сделай это и так далее. Ну, почему? Потому что это на порядок более широкая тема, однозначно. Ну, она может ему изнутри ближе, знаешь, каждому Нет, свою. очевидно, она должна быть еще и изнутри откликаться, но если сравнивать ее с там, предпринимательской, она гораздо шире. То есть предпринимательская, если вот таком хардкорно, мы там, с Аркадием обсуждали, но мы оцениваем, типа, аудитория 100 тысяч человек. Uh -huh. Вот, это потолок. Ну, таких, которые которым это вообще интересно. Как только ты там до мотивацию, здоровье, похудение, ну и там. Еще дорого-богато должно быть. Дорого, Смотрим, дорого богато, да, это да? конверти, да. Ну, ты знаешь, что я добавлю с своей стороны? Я да. тут два момента. Еще Сергей знает, у меня есть канал на YouTube, 80 тысяч подписчиков, там голос грешниц. А, целки. Я туда, мы туда не вложили ни рубля, ничего. Там упоротый контент, и там 11 миллионов просмотров. Mm -hmm. И все эти подписчики пришли без единой рекламы, просто видосы залетают, и они как бы летят в космос. Но на моем канале умном про контент, про предпринимательство в среднем ролики набирают там ну, 2-3 тысячи просмотров. Mm -hmm. И тут я впервые оценил мощь рекомендаций. То есть э, мне Сергей подсказал там инструмент, как ролики mm -hmm. выставлять в топ, там, например, там, какой-нибудь запрос, там, куда инвестировать. Mm -hmm. И вот у меня ролик полгода болтался, болтался, болтался. Потом я там просто поменял обложку, и бац, рекомендации. У меня ролик, в котором было 2000 просмотров, превратился в 5 буквально за 2 дня. Понятно. Потому что вот я вот залетел вот в эти вот алгоритмы. Поэтому на маленьких цифрах это тоже очень интересно работает. Понятно. А какая монетизация? Насколько я понимаю, основная монетизация это все-таки интеграции с рекламодателями, а не деньги, которые там Google платит. Потому что в России это копейки, да, там сколько за тысячу показов, типа... Слушай, ну, у меня 2 доллара идет, у меня дорогая, у меня самая... Вот, 2 вот, доллара за тысячу показов? За тысячу просмотров, да, вот 
А, так сложилось, вот я не понимаю рекламодателей, которые приходят ко мне и говорят, ой, у вас там нет там, миллиона подписчиков, мы к вам не придем, или у вас там нет 150 тысяч просмотров. Но при этом так сложилось исторически. У меня правоохранители, там, банковские сотрудники, стартаперы, арбитражники, ну то есть самая дорогая аудитория, mm -hmm. кардеры, хакеры, они все собраны здесь. Вот самая дорогая аудитория. Мы приходим с Никитой на выставку крипты, ну, на конференцию криптонов или арбитражников, 600-700 фоток я делаю за два дня. Ну, то есть, понятно, все. понятно. И а, поэтому монетизация дорогая. Вот если у тебя, допустим, с аналогичными просмотрами, забудем вообще про число подписчиков, да, да, будем да. равнять твой мой канал и Никитин по числу просмотров. Да, да. А, у тебя, допустим, студенты, у тебя вообще подростки, да, а у меня мужики 25-34. Понятно, понятно. Все, самая дорогая для YouTube и для любого рекламодателя аудитория. Поэтому у меня 2 доллара. Это достаточно много в российских реалиях. И сейчас вот у меня за... Октябрь получится 6 тысяч долларов на просмотрах. В декабрь, декабрь умножь на 2,5, думаю, 10-15 у меня будет с просмотров mm -hmm. только. Смотри, а продаешь ли ты, я не посмотрел внимательно, не, не увидел интеграции рекламных, но наверняка продаешь с какими-то брендами интеграции и там сколько-то продаж в месяц происходит. Не, э, является ли вот тот источник э, монетизации главным или, или, или все-таки, ну вот в твоем случае нет? Слушай, ну у меня мальчик есть, заместитель мой продажник, 21 год, он сейчас за октябрь продал столько, у меня, у меня, вот мы с ноября по 6 выпусков, а сейчас у меня по 3, у меня не хватает выпусков просто, чтобы вставить mm -hmm. всю рекламу, и если э, сравнить в деньгах, то ну, x4, x5 по сравнению, даже x10, это, наверное, по сравнению с тем, что здесь просмотров, то есть... он превалирующий, да. Да, да, ну это, это вот российские реалии, то есть я действительно Но видел, что... ты должен да. продавать сам. Да, Мало да. кто к тебе придет, если ты будешь ждать, что к тебе сами придут, там тот же Skillbox, Geekbox да, да, и, да, и да, Яндекс Лавка, да, ты может быть одну интеграцию в месяц продаж. Да. А если ты продаешь, сам звонишь, холодные звонки в том да, числе, да, мы да. отсматриваем все конференции, кто были спонсорами, связываемся с ними, говорим, вот мы, мы завели у себя рубрику по крипте, давайте к нам, все, это уже 5000 долларов и выше. Понимаешь, ты сам должен продавать, с неба а не падает. Какие чеки вот в этой аудитории? То есть, ты прод... условно, ты говоришь, у меня полмиллиона подписчиков, соответственно, это 5000 долларов, там, минутная интеграция. Или как, как, как ценообразование строится ну, вот, в интеграциях? Ну, как тебе подсказывает разум, в общем -то, И да. по аналогам, ну, понятно. Есть, нет, я хочу сказать, у меня просто самый крупный в телеге канал про YouTube. Вот, подписываюсь, там, 21 тысяч подписчиков, опять же, да, нишевая история, она... Я могу с любого канала сделать за месяц там 100-200 тысяч подписчиков, но здесь нишевая. Да. Я, я там рекламу, может, раз-два продавал, все. И я общаюсь по долгу службы, там, скажем так, с тысячами блогеров, я проводил опросы, у, у скольки есть канал, многих я лично знаю, mm -hmm. и с топовыми ребятами, с каналами от миллиона и выше, там, в том числе, «Хочу домой», Леня, там, «Ментал», канал есть по профайлингу, по разбору там поведения. Я хочу сказать, что у большинства из них низкая планка, то есть я на канале там 100 тысяч э, зарабатывал больше, да, чем они на своих миллионных каналах. Да, То есть, э, да. Низкую цену ставят за рекламу. Низкую. Понятно, понятно. И при этом еще прогибаются под реклов. Понятно, Не... понятно. Mm -hmm. а вопрос как раз к подписке. Почему не заведешь э, платную подписку 10 баксов в месяц? А, но с каким-то эксклюзивным контентом. Ну, вот то, что сейчас. На Ютубе? На Ютубе можно. Хороший вопрос, где? Тут на самом деле вариантов много. Первый, да, на Ютубе самом. Второй, это может быть платный телеграм-канал. Это может быть, как у меня, платная email подписка. Ну, как бы механика не так важна. Важно просто, что а, это должен быть какая-то тема, где ценность человеку понятна, и она регулярна. Делали платный... Да. Многие просили, многие спрашивают, делали платный чат в Телеграме. Там немного было, у меня тогда на канале 200к было э, подписчиков, и, ну, человек, наверное, 50-100 зашло туда, они платили, не помню, там, долларов по 10, ну, плюс-минус. Но, знаешь, этим всем нужно заниматься, и мы не смогли дать им э, должную ценность. То есть, э, они все собрались, класс, это не, не деньги для них, да, они да, здесь да, у меня да, на канале да. очень богатые все, да, да. но э, просто нехватка времени и нехватка понимания, что я для них должен дать. Я много чего могу дать, но они в основном все это получают бесплатно. А если бы мы сейчас поняли, что мы... Вот ты уже себя в рассылке, ты же понимаешь, ты же объяснил, какую ценность ты даешь определенную. Экономия я, времени. Я хуже того, я даже я скопировал модель полностью, как я люблю делать. 
Значит, я посмотрел, как это продается, как продаются платные рассылки в Америке и сделал точно так же. У них модель простая: три чего-то там бесплатно, 10 платно. Соответственно, у меня то же самое. Три в рассылке, три тренда бесплатно. Uh -huh. И если ты хочешь все 10, соответственно, платно. Но там важна узкая ниша. То есть, э, про бизнес, про интернет-проекты понятно, почему продается. Потому что если ты, у тебя любая гипотеза, которую ты у меня вычитал и применил, ну, как ты говорил, вот, она у тебя сразу отбивается с первой же там внедрения. Да? То есть, ты платишь 10 баксов, но это как бы ничего по сравнению с бизнесом, с твоими задачами. Поэтому здесь очень понятная ценность. Мне не очень понятно, как сделать платную подписку, например, не знаю, в теме похудения. да, То есть, ну, там как бы тоже ценность, но она вот с деньгами не так стыкуется. Посмотри на этих нумерологи, астрологи, тарологи. Да, да, там но, все четко возможно, нет, по, но на самом деле, опять же, смотреть стоит на успешные аналоги, опять же, в той же Америке. То есть, я просто, если я вижу, что есть в этой теме платная подписка, а желательно их там штук 10, а вот в теме трендов их там штук 20, и я на них на все подписан, то для меня это понятный сигнал, что это вот работает. У них получилось, очевидно, что и здесь делим на 30 э, американский рынок на наш, то же самое получится. Ну вот про простая механика. Что в твоей нише, тут, наверное, на нише стоит разбить и, возможно, в какой-то попробовать. Я вас безмерно уважаю, что тебя, что Мариниса зовут ваши эти рассылки, потому что я представляю, какой-то труд нужно сделать, чтобы из числа всего, что ты прочел, да, ну, Маренис, понятно, он постарше уже, вот ты, ты еще помоложе и поактивнее, и это большой труд, на самом деле, прочитать столько, вычленить главное и положить на бумагу во внятную рассылку. Это, ну... Понятно, что там есть способы это упростить, но первичное, на самом деле, не это. Первично то, что я и так этим занимаюсь. Uh -huh. и он это... То есть мы это делали, и вот как бы такая была логика, что смотри, я это и так делаю, uh -huh. я это и так смотрю, мне это и так интересно. Поэтому, если я это сделаю и так далее, что я худше, худшее, что будет худшее, ну, я буду и так этим заниматься, просто денег не будет. В лучшем случае это получится. Это классный подход, то есть нет нужды. Но если бы мы себя заставляли... Вот как мне приш... пришлось. Это, ну, это выгорание. Ты как бы, ну, к черту это зачем? Ну, то есть, э, как, когда у тебя де де денег достаточно для удовлетворения базовых потребностей, то ты, конечно, не будешь соглашаться на вещи, которые тебе не нравятся. Ну, очевидно. Поэтому... Поэтому, да, здесь должно быть что-то, что, чем ты уже регулярно занимаешься, и ты просто смотришь, что ты то и так делаешь, почему бы это не монетизировать. Ну, да. как я монетизирую аудиторию, так, ну, никто, я сейчас буду в Питере на SEO-конференции, буду читать доклад, как uh -huh. нужно монетизировать канал вообще. Uh -huh. И uh -huh. у меня вот, если уже продолжить, с платной подписки, да, ты предложил, это один из, возможно, один из вариантов. Один да, из вариантов. И, возможно, в будущем, когда мне не придется себя заставлять, я пойму, что я ему хочу давать и, и буду это делать. Но сейчас у меня, вот большинство ютуберов, я много с кем общаюсь и лично, там Ларин тот же возьмем пример, да, там канал 2-13 миллиона, 2 миллиона 130. Но он зарабатывает месяц там 3-4 тысячи долларов на нем. Почему? Потому что ну, не ищет рекламодателей. И, как правило, ютуб-блогеры крупные, даже классные, которых я сам смотрю, они используют всего два метода монетизации. Первый это с просмотра ютуба капает, второй это интеграция, если редко какой-то зашел. Причем они на входящих работают, они сами активно не ищут, да. прилетело раз в месяц. Продали в лучшем случае. Ну, mm. понятно, да. И логично, вот, кстати, сейчас вот это рождается. У нас, у меня 14 проектов, да, и не считая офлайн, но каких-то юридических историй. Мы на канале юридическую историю уже начинаем монетизировать, yeah. сделали сайт под них. И уже первая заявка, кстати, сегодня проплаченная была. А я еще, мне прикольно, я контент чужими руками делаю. Юристы, то есть это такой вин-вин. Вот я не знаю, у вас научился или до этого в секрете фирмы читал Forbes. Вот мне нравится больше всего проект вин-вин. И вот, например, смотри, прелесть приглашенных ведущих. Юристы приходят, рассказывают всякие ситуации, образовывают народ. Да? Да. Для меня это контент. И мы все это вместе еще монетизируем тем, что создали совместный сайт, и они консультируют уже за деньги. И плюс они там по воскресеньям тоже делают контент, они плат... ну, бесплатный стрим проводят. То есть это все актив. И вот как-то у меня проекты, я, у меня синергия. Вот как ты сказал, что у вас на платформе возникает синергия, кто-то из инвесторов смотрит, а давай его к себе в бизнес заберу, какое-то направление там интегрирую. У меня точно так же происходит синергия. И если монетизируют, вот получается, просмотры и реклама, то у меня еще идет, я 
переливаю очень много трафика в телеграм-каналы. У меня сейчас 6 телеграм-каналов, ну таких там 90, 100 тысяч выше, mm -hmm. 6. Причем телеграм-каналы я делал осознанно под самые дорогие тематики. Крипта, инвестиции, маркетинг, реклама, бизнес. Mm -hmm. Именно не с бухты барахты, да. И э, там продаю рекламы, в некоторые месяцы больше денег приносит, чем с ютуба, реально, вот эта сетка телеграм-каналов. Затем я лью трав, считай, на свои продукты. То есть продукты у меня книга, написанная на русском и английском, кэшбэк сервис, и еще mm -hmm. там стартап mm -hmm. сейчас запускается по кибербезопасности, еще несколько своих проектов. То есть это, это очень успешно, ты получаешь, получаешь фри трафик. Ну и на Западе, например, очень много денег делают с мерча, но там эта история понятна, есть эти такие готовые решения, вот как print on demand, как да, у да, Amazon да. книги. У них мы делали даже подборку таких сервисов, ну Amazon мерч, что в том числе есть, mm -hmm. поэтому да. Но все-таки мерч, опять же, в России это действительно для блогеров большинства гемор, с кем я не общался. А второе, что это разовые все-таки истории. Поэтому, э, ну, если посмотреть, опять же, на связку медиа плюс продукт, мне нравится, когда на той стороне есть продукт регулярного пользования, ну, например, там, косметика даже. То есть, самая популярная в России категория, э, как монетизирует блог, это там продажи какой-то косметики под своим собственная брендом. Линия, да? Бывает собственная линия, бывает там... Э, как, Какой-то, да, там э, на первых порах ты можешь просто за комиссию. Это первая косметика. Второе, это контентная, ну вот, как в моем случае. Или э, на Западе очень много вот этих платных э, нишевых каналов. Есть целый канал там про лошадей, про рыбалку, про ну, там, хобби, про вязание. То есть, если эта аудитория и там она этим интересуется, то дальше она там монетизируется на таком платном контенте. А-ля такой нишевой Netflix. Разовые продажи, типа один раз продать книгу или один раз продать или несколько мерч, не так клево. То есть гемор тот же, а как выхлоп не очень. Но курсы кур продают. Курсы, курсы отличная история. А опять же, с курсами беда, что они разовые в большинстве. Uh -huh. Поэтому... И, и эту беду как решают? Либо делают линейку по нарастающей, там, да, там, до полутора миллионов, понятно кто, и либо, либо там расширяют. То есть, Сообщество еще в конце. Да, да. В этом смысле курсы – это разовая тоже продажа, если нет воронки, понятной, или если нет сообщества вот этого. Но в целом, мне, знаешь, самым таким, наверное, перспективным видится вот если ты уже ленишься искать рекламодателей себе, такой, наверное, все-таки собственный продукт, да, вот ты уже сейчас назвал там косметика та же, ну окей, там мы завтра мыло запустим, да, но это не, чуть не моя история. Мне, для моей аудитории лучше какие-то курсы, причем мы пробовали. Да. Это не мои курсы были, это какие-то... Партнерские. Это партнерские курсы, да. Причем сейчас вот про ноу-код программирования сегодня говорили, я полечу в Питер, да. и я буду снимать мальчика, у него очень хороший курс по ноу-код программированию. Это для меня, я сам недавно узнал, что так можно, потому что куча нервов и денег ушла на программистов в мои да, все да, проекты, конечно, и конечно. я лишь недавно узнал, что можно сделать даже при помощи ноу-код no этих конструкторов а сервис там уровня Airbnb или Marketplace, ну, типа Индекс да, Я всем рекомендую это. На, на первых порах, пока вы не заработали миллион долларов на каком-то продукте, однозначно на ноу-коде, no как из лего кубиков, все собираешь. Я, в принципе, все проекты, которые мы делаем, ровно так и делаем. Ну, ну тогда ну, ж ну, ты ну, по-другому ну, делал, да? Тогда ж не было этих инструментов продвинутых. Да, тогда было хуже, тогда ты в проекте, у тебя должен был всегда быть программист, который, собственно, имел долю в этом проекте, и mm. вы вместе в партнерстве. В этом смысле, если вам удается такую команду собрать, это, конечно, круче, то есть, потому что... Быстрее просто. Потому что это стратегически правильнее. Ну, uh -huh. то есть вы там вырастите, вам придется платформу менять и прочее. Но сейчас, чтобы какую-то хоть движуху создать с нуля, даже этого не нужно. То есть можно обойтись ноу-кодом. Но, как я говорил, сейчас все больше и сложнее собрать аудиторию, все больше и сложнее дороже обходится привлечение. Поэтому... Если раньше вот все говорили, а как там юрлицо зарегистрировать, а как да. там, я не знаю, где программиста нанять и прочее, то сейчас все здравомыслящие люди говорят, 
в основном, а как я буду привлекать людей, как я буду продавать, где их, ну, найду, какие чего? каналы это продаж. Смен... Сменился взгляд на правильный угол уже, то есть под правильным углом уже начинают смотреть. Но узкое место переместилось вот сюда, то есть до этого как бы и раньше это было, но проблемы и узкие места, так скажем, да, они были ну, там, в производстве, где-то там в другом, а сейчас, ну практически везде, наверное, кроме крупных компаний, а-ля Газпрома, у них нет проблемы с клиентами, как вы понимаете, наверное. Или там Сбербанка, у них монополия там. Соответственно, у них узкие места в бизнес-процессах, в оптимизации и так далее. А для всех мелких проектов, конечно, только привлечение и маркетинг. Ну, вот такими. Полностью согласен. Соль, соль Сегодня э, обсуждал с другом, и у нас такая фраза проскочила у меня. Я говорю, популярность дороже денег. Потому что, э, когда есть популярность, то есть ты деньги найдешь очень быстро. Вот я входил сейчас инвестором, уже три года назад эту цепочку сдавал, да, а сейчас я уже сам инвестирую в чужие проекты на достаточно высокой степени готовности, и они приходят ко мне с канала. Каждый день с чем-то приходят, и я инвестирую в те проекты, где я могу дать свою экспертизу еще, где я могу применить свой трафик, да. где я могу и стать и ментором, да, и которые вступают в синергию с моим уже имеющимся пулом проектов. Да, вот. Да, да. А вот Бабки наоборот, да, то есть популярность в деньги ты всегда трансформируешь, а вот деньги в популярность на, ну, очень-очень редко. Но потому, это, что есть да, примеры. это и есть признак, как сказать, нечестного преимущества, то, что ты не можешь быстро купить за деньги, либо, то есть, либо если я захочу тебя скопировать, я не смогу это взять, я не смогу взять миллион долларов и завтра стать тобой. То есть ну, это означает, что у тебя есть некое нечестное преимущество в виде бренда, в виде аудитории, доверия, еще там личное, какой-то личной харизмы и так далее, которые невозможно скопировать. И это, ну, это является основой для маржи всех твоих продуктов. Если у тебя этого нет, если это легко скопировать, то очевидно, это либо легко повторяется, либо любой это скопирует, либо ты это быстро потеряешь. И это будет видно. Поэтому да. Тут и работает, значит. кстати, это правило во многих сферах, потому что все мы знаем двух мальчиков, сейчас достаточно юных на эстраде, у которых есть очень богатый папа, приближенный там к власти, да, и который пытается сделать из них певцов, но несмотря на миллионы, сотни миллионов долларов, которые они имеют, и лучших там продюсеров, да, да. и э, там тренеров вокала и прочего, да, ничего я видел не получается. концерты в Крокус Сити Холле, где людям платили по тысячу или две тысячи рублей, чтобы набить полный зал. Да. По-моему, может быть, это были те же самые два мальчика. Ну, ну ты понял, про и кого был, я, да? был полный зал, и каждому заплатили. И, по-моему, никто по своей воле туда не пришел. Да. Вот были такие да. концерты. Да. Леша, спасибо большое за то, что спасибо. нас посетил за сверхактуальную беседу, спасибо. да, интересную и полезную. А вы подписывайтесь на канал Никиты, на канал Алексея. Давайте ему покажем, как там тренды как называется? Тренды, а, против тренд, тренды против нормы, да. Вот, такой, друзья, выпуск. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите обязательно свои вопросы. Оставлю все координаты Мариниса, Горного и вот Алексея Черняка под видео. Ссылки на их ресурсы, телеграм-каналы. Обязательно подписывайтесь на Никитин канал и на канал Алексея. Тренды против нормы. Вот, давайте поможем им уже, чтобы у них не по тысяче подписчиков, а хотя бы по 10 тысяч было хотя к концу. Бы по полторы. К концу года, да, давайте сделаем им по 10 тысяч подписчиков. И обязательно смотрите, потому что контент узкий, э, узкоспециализированный, правильный, который поможет вам избежать многих ошибок в стартапах. Кому-то поможет, вот будете смотреть там, допустим, Алексея, помо, там стрим какой-то, может, напишите свой проект и так далее. Поможет получить финансирование. Но самое главное, что избежать многих ошибок, потому что у меня есть видео даже, то есть топ ошибок стартапера, вот, который я совершил, да, а, и мы хотим все вместе, вот, чтобы вы совершили гораздо меньше, короче, лайки с вас, подписка на канал, делитесь с друзьями, все, интересные комменты, всем спасибо, обнимаю, пока. Это люди. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профит, люди. Я давно был и я на слуху, теперь я сижу тебя напротив, люди. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать, люди. Это люди про, только твой мой жизненный опыт, люди.